जन आरोग्य योजनेचे सरकारी ओळखपत्र नसल्याने वेश्यावस्थेतील महिला आरोग्य सुविधांपासून वंचित असल्याचे एक सर्वेक्षणात दिसून आले असल्याचे सहेली संघाच्या संचालिका तेजस्वी सेवेकरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले भारतामध्ये वेश्या व्यवसाय जरी गुन्हा नसला तरीही एकांगी तत्वावर स्थित असलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे या व्यवसायातील महिलांचे गुन्हेगारीकरण होते पर्यायाने गुन्हेगारी करण्यामुळे वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिला आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहतात या विषयाला धरून महाराष्ट्र कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये लैंगिक व प्रजनन आरोग्य विषयी सप्टेंबर ते नोव्हेंबर दोन हजार एकोणीस दरम्यान एक हजार महिलांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले हे सर्वेक्षण सर्वजन या प्रकल्पाअंतर्गत घेण्यात आले महाराष्ट्रात हा प्रकल्प पुण्यातील बुधवारपेठेत काम करणारा सहेली संघ राबवत आहे या सर्वेक्षणातून देह विक्रीन महिलांबद्दल अतिशय महत्वाचे निष्कर्ष समोर आले आहेत त्यामध्ये महिलांना जन आरोग्य योजनेचे सरकारी ओळखपत्र नसल्याचे समोर आले आहे या प्रकल्पासाठी ॲम्प्लिफाय चेंज आणि सी ॲप तामिळनाडू यांचे सहकार्य लाभले आहे महाराष्ट्रात हा प्रकल्प सहेली संघ राबवत आहे या सर्वेक्षणातून देह विक्रियेच्या व्यवसायात येण्याची कारणे शारीरिक हिंसा आरोग्य मानसिक आरोग्य याबाबत महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत तेजस्वी सेवेकरी म्हणाल्यास शिक्षणाचा अभाव आणि गरिबी या कारणांमुळे व्यवसाय व्यवसायात अडुसष्ट महिला आल्या आहेत तर सतरा महिला त्यांच्या घरचे आणि पतीने व इतर व्यक्तींमुळे या व्यवसायामध्ये आल्या आहेत कामाच्या वेळेची लवचिकता या कारणाने एकोणसत्तर टक्के महिला आणि इतर पर्यायी रोजगार साधनांपेक्षा जास्त उत्पन्न या कारणांमुळे साठ टक्के महिला व्यवसाय व्यवसायात आहेत असे सर्वेक्षणातून आढळून आले आहे कर्नाटकमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे चौऱ्याण्णव टक्के शारीरिक हिंसा आणि सर्वात कमी पुण्यात म्हणजे पाच महिलांनी शारीरिक हिंसा होते असे म्हटले आहे रक्तदाब मधुमेह इत्यादी आजारात आजारांचे निदान आणि उपचारासाठी पुण्यात देह विक्री करणाऱ्या सदुसष्ट महिला खाजगी दवाखाने किंवा रुग्णालयात जातात परंतु लैंगिक व प्रजनन आरोग्य प्रश्नाविषयी आरोग्य केंद्रांमध्ये बोलायला मोकळेपणा वाटत नाही असे मत पुण्यातील व्यवसाय करणाऱ्या अडोतीस टक्के महिलांनी मांडले आहे तर अठ्ठ्याण्णव टक्के महिलांनी सरकारी आरोग्य सुविधा ओळखपत्र किंवा कुठल्याही सुविधेचा लाभ मिळत नसल्याची प्रतिक्रिया दिली वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींनी असे नमूद केले की व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची रक्ताची एच आय व्ही तपासणी करून त्याबद्दल गोपनीयता ठेवण्यात यावी आम्ही जे सर्वेक्षण केलं तीन राज्यांमध्ये सर्वोजना म्हणून कोलिशन आहे ज्याला अँप्लिफाय चेंज आणि सी ॲप संस्था तामिळनाडू यांचं आर्थिक सहकार्य मिळालं तर महाराष्ट्रामध्ये पुण्यामध्ये कर्नाटकमध्ये आणि तामिळनाडूमध्ये असा एक हजार व्यवसाय करणाऱ्या महिलांचा सर्व्हे घेण्यात आला सखोल अभ्यास होता तो आणि त्याच्यामधनं लैंगिक प्रजनन आरोग्य त्याच्याबद्दलच्या समस्या आणि त्याच्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी आणि वेशा व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या अनुषंगाने जे पण मुद्दे आहेत आरोग्यविषयक असतील किंवा इन जनरल गुन्हेगारी करण्याविषयी असतील त्याच्याविषयीची माहिती घेण्यात आली आणि त्याच्यामधनं काही जे आरोग्यसंदर्भातले मुद्दे पुढे आले ते सगळ्यात महत्त्वाचा पुण्यामधला जो निष्कर्ष होता की जो जो खरंच धक्कादायक होता की अठ्ठ्याण्णव टक्के महिलांना जन आरोग्य योजनेची माहितीही नाही आहे आणि त्यांना ती कुठलीही हेल्थ कार्ड मिळालेली नाही आहेत त्यामुळे सरकारी आरोग्य योजना आणि उपचार ह्याच्यापासून त्या पूर्ण वंचित राहत आहेत त्या सगळ्या महिला खाजगी वैद्यकीय सुविधांचा लाभ घेतात खाजगी वैद्यकीय डॉक्टर असोत किंवा ज्या स्वयंसेवी संस्था आहेत एन जी ओज आहेत तिथून त्या वैद्यकीय मदत घेत आहेत केवळ लैंगिक प्रजनन आरोग्याच्या बाबतीत नाही तर इन जनरल सगळ्याच आरोग्यविषयी त्यांचं हेच मत होतं मानसिक आरोग्याविषयी जवळजवळ ऐंशी टक्क्याहून जास्त महिलांनी सांगितलं की आम्हाला सौम्य प्रकारचे मानसिक लक्षणं दिसत आहेत म्हणजे जसं आपण म्हणतो की अँझायटी आहे स्ट्रेस आहे पण त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारे सेवा उपलब्ध नाही आहे ही एक गोष्ट खूप पुढे आली आणि जे पॉलिसी मेकर्स आहेत लॉ इम्प्लिमेंटिंग एजन्सीज आहेत आणि हेल्थ केअर प्रोव्हायडर्स आहेत या सगळ्यांच्यामध्ये वेश्याव्यवसाय आणि कायदा किंवा वेश्याव्यवसाय हे गुन्हेगार गुन्हेगारीकरण जे होतं वेश्याव्यवसाय असलेल्या लोकांचं ह्याबद्दलची स्पष्टता नाही आहे त्यांना त्याबद्दल माहिती नाही आहे एक खूप धक्कादायक गोष्ट समोर आलेली आहे आणि मॅक्झिमम लोकांचं असं म्हणणं होतं की ती इच्छेने जरी आलेली व्यक्ती असली तरी तिला तिथून सोडवून आपण पुनर्वसन केलं पाहिजे त्यामुळे ऐच्छिक पणे वेश्याव्यवसायात येणाऱ्या व्यक्ती यांना मान्यता नाही देत जनरली जे खरं तर खूप प्रभाव टाकू शकतात त्या सगळ्या प्रकारांवरती तर त्यांनी कुठेही त्याच्याविषयी सकारात्मक बोललेलं नाही आणि हा जो रिपोर्ट आहे हा आम्ही आय एम एला देणार आहोत आणि मग त्यांच्याकडनं पुढे ॲडव्होकसीला काही आम्हाला मदत होती आहे का खाजगी प्रॅक्टिशनर्स असोत किंवा सरकारी असोत त्यांच्याबरोबर ते तो एक आम्ही प्रयोग करणार आहोत